ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಬಗೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಥಮ್ನೇಲ್ ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾ ಟೂಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಥಮ್ನೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಲಭ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಥಮ್ನೇಲ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವೀಗ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಥಮ್ನೈಲ್ ಸೈಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ಟು ನೈನ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಸೈಜ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಮೆನೂನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೇಜ್ ಸೆಟಪ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಫಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನ ಸೈಜ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವಿದನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ಟು ನೈನ್ ರೇಷ್ಯೋಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋಣ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಸೈಜ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಥಮ್ನೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸೈಡ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಗೆ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಹಾಕೋಣ ಮತ್ತೊಂದನ್ನೇ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಇದು ಥಮ್ನೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಶೇಪ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಲ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೇಕಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಲ್ಗೆ ಬದಲು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫಿಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಫಿಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಮೇಜ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫೈಲ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇಮೇಜ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏನಾರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಂದರೆ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಫೀಚರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಮೇಜ್ನ ಈ ಥರ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬರೆಯೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾನು ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥಮ್ನೈಲ್ಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಕಲರ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ಗೆ ಏನು ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲೈನ್ನ ದಪ್ಪ ತೆಳ್ಳ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋ ಲೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈ ಫೈಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೊಂದುವಂಥ ಥಮ್ನೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಸೈಜ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಮೇಲೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪೇಂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಅದರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಈ ತಮ್ಮನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಗೋನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯಾವ ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಲೋಗೋ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಮೇಜ್ನ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಈ ಥರ ಚೆಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಇಮೇಜ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಮೇಜ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಇಮೇಜ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಮೇಜ್ನ ಸೈಜ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೈಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ನ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಸ್ಮೈಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಇಮೇಜ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ ಮೊದಲು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿ ಆದರೆ ತುಂಬ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗೋ ಥರ ಹಾಗೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒನ್ ಲೈನ್ ಫಾಂಟ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಲವು ಸಲ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಂಕ್ ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಬೇಕಂದರೆ ಇಮೇಜ್ನ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ರೈಟ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಥಮ್ನೈಲ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಥಮ್ನೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಅದರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಮ್ನೈಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಯನೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಥಮ್ನೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಕೆಲವರು ಅವ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಥಮ್ನೈಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥಮ್ನೈಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಲ್ಲ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಜನ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಚಾನಲ್ನ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಅವರ